finally at last, my adopted homeland, my refuge from the delights and dangers I meet beyond its borders. In the Gemens region, I learned to fish with Bolaj Barkuti in mid-Danube. In Baya, the boys show off their balance and bravery, far beyond the long suburban shadows. In Budapest, I'm reunited with my own sons, one of them just home from the furthest ends of the earth. And to get closer to the river, it seems necessary to try out one of the less orthodox means of transport, to reach the place where one of Europe's biggest music festivals is usually held. This episode is about safety and danger, loneliness and community, about tuning in to the wavelength of the river. Some fought over the Danube, many traded up and down it, others pondered what it all meant. The great Roman emperor Marcus Aurelius battled the barbarians, but he's best remembered for his meditations, gazing down into these grey-green waters. I've brought him back to his old camp at Lugio, where his nearly 2,000-year-old bust was found, to show him the Danube again. Joschka is the local man who dug Marcus up here in 1974. His passion for the Roman era began as a child, searching for old coins and relics in the soil. He knew this was Marcus Aurelius the moment he set eyes on him. Száz darab Marcus Aurelius érmét a gyerekkorától idős dívusz koráig, azt hiszem, hogyha egy szoborba vagy gyömbbe leszembe meg tudja határozni. És tulajdonképpen Marcus Aureliusnak a szobrát, azt itt a víztároló építésekor találták meg. Markoló szedte ki a földet és rakta ide a gödör mellé. Amikor nem fért ma oda Markoló, hogy szedje a földet, Félre túrta, amit kirakott. És ahogy túrta föl, ott gurult vissza a Markus. Este hat órakor a fiam a napköziből jött haza. Ava üzentek, hogy nézzen meg, mert valami vackot találtam. Mert tudták, hogy te ismersz ezek a Igen, dolgok. Igen, hát én foglak, mind, minden vackot próbáltak rám sózni, ahogy lehet. Kisvaltával verték ki a földet a hajak közül. Rájuk szóltam, hogy hát ez Bronz öntvény könnyen törik, azt mondták, nem ér semmit ennek ellenére. 500 forintot kínáltam, azonnal oda is adták. Az 500 forint, ez azért azt elmondom, ez annyi volt, hogy a brigád, ez egy hattagú brigád volt, ez a halás csárdában elmulatták egy este, kajátok belőle meg, amit meg tudtak inni, ezt elfogyasztották. Ennyi a Markus története. Marcus Aurelius was the last great Roman emperor of the period of power and prosperity which ended in 180 AD. The Museum of Page swiftly took possession of the bronze bust. Boldijar Chornai is the director. Obviously he's famous for his meditations and he must have written his meditations on the shore of the Danube here or somewhere else. Exactly, it was a personal catastrophe for him because he was a a very uh, mindful person, I guess, a very thinking person, a philosopher, as you said, and he had to spend all his time in war. And he wrote a lot, I think, about death. Our life is a brief stay in an alien land. One reason that I wanted to bring him back here today, I mean, in a way, we're helping him not slip away into oblivion. We're, he'd be pleased to know we're here with his bust, I think, today. The philosopher, so far from home, gazed east towards the campfires of his opponents, while I'm fortunate enough to call both sides of the Danube home. North of Dunasekcha is the floodplain forest of the Gemens, the wildest surviving region on the Danube in Hungary, the only remaining tidal area of the river. The roots of the willow and the black poplar need constant floods to prosper. Bolas Barkuti left his job as a social worker in Budapest to move here. 
Marcus Aurelius himself would have envied Bollage his freedom to quit the urban rat race for this tranquility. Télen, amikor nincsenek madarak, akkor beáll az abszolút csend, illetve árvíz idején is van. Az abszolút csendet onnan lehet megismerni, hogy elkezd csengeni a füled. Van itt más is a csenden kívül. Őket valószínűleg a varjak meg a vaddisznó fogyasztották el, a gyerekek meg összegyűjtötték és összerakták ide nekünk egy halomba. A vaddisznók nagyon szeretik a kagylót. Az egészet megesznek. Megesznek. Szöröstű, bőröstű. Este, ha lejön az ember, hallja, hogy ropogtatják. Hallod ezt? Aha. Gyerekkoromban is folyamatosan így a víz közelségét kerestem, és itt van víz. Gondoljunk arra, hogy a tűznek van energiája, egy darab fának van energiája, hiszen hogyha meggyújtjuk lángolék, bennünk is van energia, hiszen mi is melegek vagyunk, fűtünk, kisugárzunk, a víznek ugyanez megvan. Amikor a vendégeim megérkeznek, és bennük van ez az akatolás, az autópálya, megérkeztünk, és látom rajtuk, hogy na, akkor megjöttünk, induljunk, menjünk, és akkor oké, okay, gyertek, szálljunk be a csónakba. És amikor beszállnak a csónakba, és ez a nagyon lassú, sima mozgás így, így körülfog bennünket, akkor, akkor érzem, hogy így elengedik, akkor lelassulnak ők is. After leaving the city, he set up a guest house with his wife. Barka in Hungarian means both ark and houseboat. There's a touch of Noah here too, waiting above the rising waters. A gyerekek azok már ide születtek, a feleségem aklimatizálódott, ő szintén szociális munkás, a hajni, ő is könnyen elengedte a szakmát, és bár a, a szociális munka és a vendéglátás, ezek közel állnak egymáshoz, hiszen emberekkel foglalkozunk ott is, itt is. Ugyanis itt minden fönt van, az árvíz miatt. Aha! Régi nádgazdaság, vállalati dülő, 1968-ban épült, minden nád. Nád mennyezet, nád tető. Nagyon szép. És a, a, hát az ártéren mindent ugye magas erre a pozícióra állítottak be. Ten years on, Balázs's family business is thriving. They've tailored their own tools and tricks to survive the ebb and flow of the river. Not all the flavors are local. Valami ilyesmi? Ilyesmi. A ah, szereti, igen, az, az olívaolajat. És valós, honnan van az élesztő? Mert én hetek óta nem találom a boltban. A koronavírus miatt most minden élesztőt felszippantottak az otthon főzni vágyók. Ez most egy speciális recept. Sör, sör. pasztörizálatlan sör, cukor és liszt, ez a titok. Nálunk a halászlé pörög nagyon, ugye a hal, hal, hal. És van olyan pontos pizza? Hát, de lehetne kifejleszteni egy pont. Miért nem? Ahogy elhagyjuk a civilizációt, az utolsó nyaraló házak mögöttünk elbúcsúznak, és 18 ezer hektár ártéri vadom. Tulajdonképpen tényleg nincs semmi már, csak erdő és, és víz. When the Danube was regulated and straightened in the 19th and 20th centuries, the Gemens was left largely intact. I traveled with Bollage deep into the forest and out towards the main arm of the Danube to learn how to fish with a ketze, a net weighed down to the riverbed with stones or cattle bones to catch unsuspecting catfish. Akkor most megfogjuk a, a szárát, és ide kirakjuk a csónak szélére így. Uh -huh. Így. Csak rakjuk. Aha. Leeresztjük utána ezeket a csúnya téglákat is. Okay. És uh, engedd bátran, hogy így süllyedjen. Azt is érezned kell, hogy mikor ér a fenekére. Még nem. Még nem. Most állj meg ennél a csomónál, ez a 11 méter, és most nézzük meg, hogy érz, érzel-e valamit. Vagy simán lebeg a háló, vagy len lehet a fenéken majd. Még mindig lebeg. Lebeg? Oké, okay. úgy hát akkor tovább. Próbáljuk. The places where the surface is disturbed, Balázs explains, are best for fishing. 
His own life too has known disturbances. Addiktológiával pontosabban szólva szenvedélybetegekre szakosodtam, és mint szociális munkás, különböző keresztfüggőségben szenvedő gyógyszerfüggő, vagy játékgépes, vagy alkoholistákkal foglalkoztam. Ez kivesz az emberből sokat. Akkor egyáltalán nem hiányzik a főváros? Nem hiányzik, pedig néha munkám során azért csak-csak föllátogatok, és mindig érzem, amikor megyek föl, hogy összeszorul a gyomrom, amikor, amikor több sávos utak már itt találkoznak, és, és jön a város. Valami most rángatja, az, az mi lehet? Bármi lehet, a fenéken lévő medertörés, de akár hal is, úgyhogy megnézhetjük. Húzzuk föl, jó? És beemeljük, de csak idáig. Csak idáig. Csak idáig. Befejtjük, hogy van-e benne a fogás, de nincsen. Nincs. Tehát, hogy ez most Aha. üres. És Nincs. akkor vissza. És így csorgunk tovább. Frankly speaking, I'm not actually surprised that this technique went out of fashion. But thanks to some friendly neighbors, I won't go completely hungry. And I get to cook a fish soup in the traditional boyai style, boyai holasli. És hogyha egy kicsit az ember így megtöri, akkor a hal nem ugrál. Egy elég volt. Először így? Nem. Akkor így, először így. Megpróbálhatod úgy, igen. Csak Aha. a tengeri halat és merem. De hát ez az édesvíz Mert a halat közül ezek a... Halat. Igen. Nőttem fel a tengerparton Angliában. Talán nagyon hossz, hosszú lesz. I think it will take yeah. a long time yeah. if I do it. Maybe I should hand it over to you. Yes, yes. I think you know what you're doing. In in that to some. Macskák ma alig bírják kívánni, hogy végezzünk. Jó? Azt mondta az öreg halász, hogy azért van az ember tenyerén öt új, hogy megjegyezzük, hogy mi kell a halászlébe. Gergő vagy Levi, mik ezek? Kell a hal, az itt van. Aztán kell a víz, az ott van. A lé. Kell a só, az itt van. A papika, a hagyma és a paprika. A, a részlet, amiben az ördög bújik meg, hogy a halnak a feje, ami nagyon kocsonyás, és ugye? Ezt megfújjuk, és így alulra tesszük. Egy két kiló, és akkor ez két, nem az öt liter. Ez öt liter, uh, igazából nem, nem kellene beletenni mind, de el fog fűni elég sok. Akkor 30 perc, csak 30 perc mm. alatt meg elkészül. Van egy-két forté, hogy mikor van kész a halászlé, elhúzom innen, és ha fölé teszed a kezed, most egy picit a gőz fölé, Aha. csak vedd forró, és megpróbálod el szétválasztani lassan, mm. zárd össze a tenyered. Aha. Tehát tedd fölé, igen. És zárd össze ökölbe a kezedet. Aha, hm. most érzem. Most egy kicsit, Igen. egy pici ragacsosságnak Igen. jönnie kell, Aha. hogy olyan rag, ragad. Hm. Tapasztaltatok olyan nagy árvízet? Mm, igen. Oh, Kalmas volt? Hogy, ö, olyan, hát, igen. Hogy félelmetes? Is is. De ilyenkor minden felcucolunk a padlásra, meg az emeletre, és akkor úgy nem mindig van igazán nagy, van amikor egészen nagy, van amikor ilyen bokáig érő, hogy itt a kertbe éppen bent van, van hogy a kapu előtt van. A csónakkal kellett küzdelkedni az utcákon. Aha. És most lenni iskolába menni csónakkal, nem? Hát, nem. Ez gyönyörű. Úgy nevezett Amúri Sikló. Itt volt a feje. Aha. Ez most így kifordítva van, mert a kigyók mindig fejtől fogják és vedlenek. Aha. Annak ilyen fehér. Igen, az teljesen más. Enjoying the warm hospitality of this family, I couldn't help thinking of my own five sons, often traveling the wide world far from home. It's three long years since we all sat down together under the same roof.
Just a few corners from Bollage's guest house stretches a road and rail bridge, connecting the watery wilderness to the city of Boya on the far bank. But some people, it seems, prefer to cross the hard way. Egy kicsit kijöttem mozogni. Tulajdonképpen én szabastílusú akrobatikus extrém sportoló vagyok, tehát ez nekem a hivatásom. Ez, amit itt látott, ez, ez is csak egy kis szabadidő volt. Tisztában vagyok azzal, hogy ez veszélyes dolog, amit én csinálok. De nem ezért csinálom, hogy én érezzem, érezzem magát a veszélyt, hanem nekem konkrétan az adrenalin, az ami, az, ami mozgat. Én adrenalin függő vagyok. És igazából ez, ez mozgat engem. A vágy, hogy megtegyem, és nem a félelem, hogy, hogy ez veszélyes. As a parent, you try to protect your children from harm, so it's not easy when they seek out danger. This may look like a reckless pursuit, but the more time I spent with Bidzi, the more my respect for him grew. There's a concentration and courage which many kids lack, and he soon found like-minded friends to keep him company. Így szeretjük élni az életünket. Tehát nekünk szeretünk változatosak lenni, valamilyen formában egyediek. Olyan dolgokat csinálni, amit más ember nem csinál. Az átlag ember bele sem gondolna. Nem a veszélyessége miatt, hanem a szabadság érzete miatt. What they're doing actually has a name, parkour. Less a sport, more a lifestyle. Mostly practiced by boys, they meet in the street and kind of venture into it like explorers of an urban jungle. I've come to meet Batesy's friend, David. Hello. 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 Úr kezdte ezt az egészet. Hát tulajdonképpen minél egy olyan nagy felszerelések, minél gyorsan, minél dinamikusan tudjanak átjutni különböző akadályokon, hogy úgy tudják ugye az ellenfelet ö, legyőzni tulajdonképpen. És akkor ő ott hagyta ezt az egész ö, idegen légiót, és kivitte ezt az egészet Párizs utcáira tulajdonképpen, és ott elkezdte gyakorolni. A bréktánctól kezdve a kapuéráig, a, az akrobatika, tehát nagyon sokféle elem már belekapcsolódott az egészbe. Most van itt egy kórház, van egy olyan külön asztálya pákóra saknak? Hát jó lenne, ha lenne, de sajnos nincsen. De jól ismernek titeket? A hát, zsebészek, nem tudom. Igen, volt már olyan, amikor egy pár szorba mentünk, és így na, megint megjöttek. Ez a sajtos. Jó, de mi lesz? Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Arra. Akkor jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Some give it up as they grow older, others find ways to make a living from their parkour skills. In an unbalanced world, it might even be possible to make a living from perfect balance and bravery. Boya is still a busy port on the Danube with old and new industries. Batesy takes me to meet a friend of his, Fussy, who fixes antennas on high buildings. Personally, I prefer the feel of the earth, or at least the river beneath my feet. So for once, I opted not to follow them up. What a job, shinning up and down brickworks. And what a different view of the world they must have from up there. Hát, hetente többször. Minden nap felmászol ide? Gyere már! Ja, hogy ezen... Uhú, -huh. ezen így át kell lépni? Ez... Elég durvának tűnik. Ez minden pénz meg ér. Kicsit... A lépcsúszol. Aha, tehát ez... Wow. 
ezért kilátás érnék, ha nem fizetnének, akkor is dolgoznék. És, és Bajának ez, ez a legmagasabb pontja? Ez a legmagasabb pontja, ez 83 méter magas. Azért lefele könnyebb. Like Father Christmas, they came down the chimney. Then we headed back to the Danube. Or rather to the old system of streams and irrigation canals which flow into it. Towards the end of one of my strangest days by this river. Humbled by how danger too is a kind of teacher. And how danger connects people even after it has passed. És ez végül is a, a végpont Bajának. Igen, Baja nincs több épület, vagy nincs több... Nincs, ö... Itt, belemér, nincs. Nincs. itt, itt, itt a vége. Van egy bánya, és mögötte csak a tőtelső oldal, és ott van még egy homokbánya, ahol a srácokkal régen nagyon sokat voltunk, de Aha. semmi más. From the white waters to the blue, and the tour lookout tower, to meet some more friends from the same team. Mindenki fél valamitől, még ha nem is vallja be, akkor is. Én minél magasabban vagyok, annál csendesebb minden, és annál nyugodtabban érzem magamat. Viszont nem vagyok olyan bevállalós ö, több fajta dologban, mint mondjuk a Béci, de amint láttuk a kéményen, hogy ő pedig ott nem volt olyan bevállalós, <gül> mint, mint a többi dologban. Kicsit öregszem már. <gül> Régen, amikor úgy volt, amikor én is elkezdtem, csatlakoztam a csapathoz, lőttek a nézők, figyeltek minket, mi is észrevettük természetesen, akkor tényleg doppingolt minket, és meg akartuk mutatni, ez az, mi vagyunk a kemény gyerekek, és, és mi vagyunk a különlegesek. De aztán később kicsit komolyabbá váltak a dolgok. Ugyanazokat ugrottuk be, de máshogy. Sokkal összeszedettebben, sokkal tisztában, sokkal komolyabban. És akkor már amikor néztek minket, nem arra gondoltunk, hogy ez az mi vagyunk a menők, hanem egy, egy olyan művészetet közvetítünk, egy olyan dolgot, ami, ami, ami a, az embereknek fontos lehet, hogy tudjanak róla. És uh, szoktatok álmodni, hogy uh, csináltok? Vagy erről egyáltalán nem álmodni? De, de, igen. Azokat a trükköket, amiket nem tudok megcsinálni, azt meg szoktam álmodni, hogy megcsinálom. <gül> mi az, ami koptatok? Ez ettől. Amikor megtaláltak engem, amikor elkezdtünk együtt edzeni, úgy éreztem, hogy lett egy második családom. És onnantól kezdve minden úgy alakult, ahogy, ahogy kellett. Tényleg a közösség. Tehát rengeteg olyan embert megismertem, rengeteg országból, rengeteg nemzetiségű embert, akikkel amúgy nem találkoztam volna egyáltalán. Tehát sokkal jobban kinyílt a világ. A közösség, az ismerettség, meg a barátok, ami, ami plusz, amiért megérte. Its first bridge, 1,665 kilometers upriver from the lighthouse in Sulina, where my journey began. Home for more than half my life. Like the river itself, the city is always changing. All my five sons are travelers, but Mate just came home from two years in Central and South America. I'm going to see him for the first time. Great. You're even taller. <laughs> 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 See, 
Yes. Hmm, so what are you cooking? Okay. Best taste of the curry. How was your trip? Good. Yeah. Long. Yeah. Nice to be home. As nice fish as you had in uh, Peru, maybe. Whenever I met fishermen, I was always telling them about you and kind of effectively, you know, catching fish because you were hungry to catch. Them. Where's your net? Did you bring it home? In Scotland. Yeah. In Scotland. No. Did you go fishing? Yeah. Mm. You didn't catch anything. <laughs> <laughs> The Danube splits Budapest like an axe, or stitches the two sides of the city together, leaving a broad scar. Like any city, Budapest promises warmth, food and shelter, but in 1944 that was denied to one part of the population. Jews were first excluded from society, then deported to death camps. People stood aside as their neighbours were taken away. That autumn and winter, the fascist Arrow Cross militia hounded several thousand Jews and other opponents of the regime down to the Danube and shot them on this embankment. These shoes are a memorial to the victims. Further downstream, I took Marcus Aurelius back to see the Danube, but with Attila Jozef here, I didn't need to bring him back. He was kind of waiting for me when I got here. In his most famous poem, perhaps, By the Danube, he describes how his mother, a simple washerwoman, used to sit on the shore on the steps of the Danube just down here somewhere and wash the clothes, laundered the dirt of all of Budapest. This is a river which has always inspired meditations and for all the dangers, all the problems it brings, it also acts as a form of consolation, taking away people's cares and worries. This is a modern city now, and a popular one. People flock from all over the world to bask in its beauty, the gifts bestowed on it by this river, and experience its vibrant culture. But the Danube doesn't just listen, it teaches. Tolerance of the diversity which made this country, all the countries it flows through, powerful and prosperous, and empathy for the stranger. This is, after all, also a city of laughter, and this bus brings a smile to the faces of even the most somber city dweller. What a luxury to be a tourist for once in my own country. It's not exactly an ordinary bus though, and due to the pandemic, it's a little emptier than usual. But I didn't have to wait too long to understand why it's a favorite. Half bus, half ship. That was the moment I was waiting for, the moment of impact with the water when you realize that this is um, actually not only a bus, it's also a boat. Is this the only water bus in Europe? The first a continent. There are very few in the world. It's because of that we started to use one of them. For example, in Hamburg, we have a similar one we have a similar one we have you're not steering it with the steering wheel, you're steering it actually with a little lever down there. Ez a hát külön irányítása van a vízi résznek. Egyébként ha forgatnám a kormányt, akkor a valamennyit segítene a kormányzásban, de 
igazából nem jelentős. In fact, there's no one else on the bus today because you've kindly agreed to take me out. Um, but obviously the coronavirus is affecting tourism. How big a problem is it for you? Minden idők legjobb bévére készültünk. Aztán közbe jött a vírus, és hát kénytelnek voltunk leállni, ami picit el lehetett csendesedni, tehát nem akkor a baj, bevétel szempontjából nagyon nagy baj, de mindenki egy picit elcsendesedett, átgondolta azt, hogy merre tart az élete, és aztán megújult erővel, plusz kreativitással újraindítottuk az egészet. Now I'm on my way to the island in the middle of the river Danube, where the Siget festival normally takes place every summer, one of Europe's biggest festivals. But this year it's being cancelled because of the coronavirus. I'm going to meet one of the founders there. August, the Siget plays host to one of the biggest music festivals in Europe. 500,000 fans converge on this island in the Danube. But thanks to the coronavirus, this former shipbuilding island has fallen almost silent. I'm here to meet one of the festival founders, Peter Muller, a poet and musician. Peter, what memories do you have of this bridge? When I, I first came here with my, my wife, because my marriage is, has the same age than the Siget Festival. Then I can remember when it was not only the two of us, but, but extremely crowded because this is the entrance, the only entrance at that time. How can you Siget. meet someone in such a crowded place? Now there are tools for that. At that time it was instinct and, and faith or destiny. We also came here 19 years ago with our newborn baby. And I still can remember that. To the festival? Yes, it, it, it was Siget child. And the baby could sleep? through the concert. Absolutely. Still, he's very quiet. Uh -huh. There was a slogan in the early days of Siget, Keled Hit Edukleid, everyone should spend one week together. Who was we? Yeah, good question. I wrote it, or I invented it, and, uh, well, uh, I basically think that it would be very nice if that would be the basic thought or I don't like ideology, but ideology of, uh, in the world. We, if you know what I mean, is everybody, basically. The Siget was something unique in Hungary, a meeting place for all the world, a city within a city, with a culture of its own and its own strange rules. It's very strange to be here without the festival. The main stage is probably somewhere there and behind it there is the backstage. All the memories come back now. I can remember standing on the main stage and play together with my favorite uh, idols from David Bowie to, to Mickey. One week or 10 days, we build the same city or more or less the same city every, every year. Lots of big stages. Thousands yes, of tents. Uh, not only the roads. Roads. And electricity. I can remember that after the first festival was finished, we were that tired. I was walking like that, like some mm. number. But then from, from a bush, suddenly uh, some kids, very drunk, jumped out and say, Fuck, Peter, where do we go now for the rest of the year for 51 more weeks, do something. And I said, sorry, it is only for one. This, this, uh, this uh, city is there only for one week. This year, the world has stopped. 
Mm -hmm. They're not flying here to take part in this festival. Um, there's no litter on the ground, it's just green. Is the world, even without your festival, or because the festival, is, is the, the fact that your festival is not taking place part of something, a positive development in the world, if you see what I mean? The whole world is spinning like hell, and dervishes are spinning, and kids are spinning. So when you're an adult, you still need some spinning. Otherwise, you don't have a real balance. The yin and the young are not balanced. Either. So this sort of, this of, uh, sorts of, of coming together and jumping and being a kid or a planet again, it's necessary if you want to live a complete life. The question you asked, yes, it has a positive effect. I never spend so much time with my kids, together with my kids. Every day we have a family lunch and dinner together. Every day we go out for a walk for one or two hours for excursion. The, even the boys uh, learned how to cook. But one institution on the island doesn't change, festival or no festival. Auntie Annie's burger bar. Peter's friend. The Danube is like a compass in Budapest, flowing from north to south, so you can't get lost. But you can try. In the willow jungle, on the northernmost tip of the island, I meet members of the Bela workshop. With the Siget festival on hold this year, they're getting back to the roots of the music. Searching for the sounds of the Danube along an almost deserted shore. A Béla műhelyben alapvetően különböző használati tárgyakból, építkezési hulladékokból, ipari hulladékokból és mindenből hangkeltő eszközöket próbálunk meg létrehozni. Ha valahol szükség van arra, hogy a hangi világ valamit erősítsen, akár egy színházi produkciót vagy egy preventív tevékenységet, akkor mi a tapasztalatainkat ehhez megpróbáljuk hozzátenni. Készítettünk például a hajléktalanságról egy előadást, ahol interjúztam a hajléktalanokkal, és ők mesélték azt, hogy használnak nylon zacskót eső észlelésre. Megvannak a kedvenc helyeik, de az nem biztos például, hogy eléggé eső védett, viszont ő száraz időben ott szeret lenni. De ha elkapja az eső és nem észleli hamar, akkor elászhat a cokmokja, és az veszélyes neki nem szárad ki, stb. Tehát kitesznek egy nylon zacskót, és a, annak ugye nagyobb hangja lesz esőben, és meghallja rajta a szitálást, és esetleg bejebb költözik, vagy átmegy egy másik helyre. The musicians construct instruments from anything they find. They let their fingers and their minds run wild, and invite the audience to take part. Hallgassunk egy kicsit. Like Marcus Aurelius, they've also come to meditate on the Danube. The more time you spend with this river, I've noticed, the more it becomes aware of your presence and starts talking back. The first exercise is to stay completely silent, listening to the sounds the river and the city make without our constant interventions. When we hold our breath, and the air hums with trains, birds, waves. And then, what happened? What happened? What happened? What happened? And then? I heard the Arjut. Yes. 
Igen. És a vonat? És a vonat. Ide felé. Én javaslom, hogy induljunk el Jó. délfelé. Délfelé. És délfelé, és ö, ö, szedegessünk ö, ö, dolgokat. Nézzük meg, hogy találunk-e hangkertőket. tudod kiszámítani. Tehát lehet, hogy azt mondom, hogy ja, akkor gyűjtsél ilyet, és az meg fog, szó, meg fog szólalni, és látod, hogy uh -huh, ez egész jó, és nem. És ennek az ellenkező is igaz, hogy lehet, hogy kis csámpás. Aha. Van egy hallható magassága. És ugye ez egy olyan műfaj, hogy lejön ide az ember, akkor rengeteg ideje van. Tehát nincs az, hogy na most akkor 5 percen belül építs. Aha. Rengeteg időd van, kocogtatod és rakod egymás mellé. Csináltunk még egy sok. Ezek hasznosak? Abszolút. Jó? Melyik jobb ez a súly, vagy bal? A jobb. Akkor a jobba. Uh -huh. Jobba egyet. És látszik, nézzünk egy olyan trekket, hogy a Nick kezdi full minimálva, csak annyival, hogy. Uh -huh. I haven't had so much fun in a long time. Um, it's astonishing what you can do with um, pieces of wood and stone and rock from the river. Astonished by the stones, I hadn't realized that this was just the warm-up, team building. Now it's time for big band practice using the richest resource of the river shore, driftwood. Pucolatod, én meg addig rám megyek egy másikra. Van ahol a csői. I've heard all the way up the Danube so far from the people. I've eaten the fish from it, and now we're going to hear the sound of the river itself. Játszottunk románt, szerbet, bolgárt, ha Duna tematika. Na keringő, figyelj, háromba van. <laughs> Oké, okay. figyelj, na de tényleg, balcer, Wiener Schnitzel, mehet? All the way up the river I've been listening to the words of the people of the Danube, those who work on or live from her. But on this home stretch of my river, I'm acutely aware of the personality of the Danube herself, and how she offers refuge in different ways to everyone trying to escape, from the boredom of life on the military frontier to the humdrum or stress of the modern world. But not some kind of lonely exile, rather a place to relax with your friends or family in old mother Danube's front yard.